Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a uniform rod is lying against a smooth wall and on a smooth floor. It is released from rest when it makes an angle theta naught with the ground. Find the angle rod will make with the ground when it just leaves the contact with the wall. So, बच्चों अपने को एक चीज तो समझ में आ रही है कि जैसे let us say कि ये rod है AB है ना ये AB rod थी तो A point जो वो नीचे slide करता हुआ जाएगा और B point towards the right slide करता हुआ जाएगा है ना कुछ इस तरीके से और धीरे-धीरे ये जो theta naught है वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा और let us say किसी moment पर उसकी value कितनी हो गई theta हो गई तो बच्चों चूंकि यहां पर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है ना वॉल भी स्मूथ है फ्लोर भी स्मूथ है तो अपने को यह समझ में आ रहा है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी और इवन फाइनल एनर्जी के बजाय हम लोग यह भी कह सकते हैं कि किसी भी मोमेंट पर वो एनर्जी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी है ना बस कन्वर्जन होगा पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कन्वर्जन होगा किसमें काइनेटिक एनर्जी में ठीक है तो शुरुआत में और इस मोमेंट में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं ना जिस मोमेंट पर लेटर से कि कोई रैंडम एंगल थीटा हो गया तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं लेटर से कि लेंथ ऑफ द रॉड है एल ठीक है तो अगर लेंथ ऑफ द रॉड एल है तो शुरुआत में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी मान लीजिए मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस को क्या बोल रहा हूं जीपीई बराबर 0 है ना मतलब मैं हाइट मेजर कर रहा हूं फ्रॉम दिस फ्लोर तो मैं क्या बोलूंगा शुरुआत में जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड है वो कहां पर था it was at a height l by 2 sin theta naught samajh pa rahe hai meri baat to dekhiye main aapko acche se dikha bhi deta hu yahan par ki jaise ye theta naught tha na shuruaat mein ye length to l by 2 hai aadhi length of the rod l by 2 ho jayegi to apne ko ye samajh mein aa raha hai ki ye jo height hai height ya fir kya keh le ground se kitne height par ye com hoga wo ho jayega l by 2 sin of theta naught clear hai ye baat to shuruaat mein hum log system ki potential energy ko kitna keh sakte hain हम लोग कह सकते हैं शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी थी mg l by 2 sin of theta naught और काइनेटिक एनर्जी तो शुरुआत में थी नहीं क्योंकि इस पोजीशन से इसे रिलीज करा गया था तो इसको मैं किसके बराबर लिख दूंगा इसको मैं बराबर कर दूंगा mg l by 2 sin theta है ना theta यहां पर कोई भी रैंडम theta है इस ओरिएंटेशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी और अब मुझे और कौन सा टर्म लिखना होगा एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों यहां पर मैं अभी लिख देता हूं प्लस काइनेटिक एनर्जी अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सोचिए मैं यहां पर क्या यूज करने वाला हूं आई एम गोइंग टू यूज द कांसेप्ट ऑफ आईसीओआर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन तो देखिए बच्चों आईसीओआर निकालने का एक तरीका होता है कि जैसे रॉड है है ना इसके हमारे को किसी दो पॉइंट की अगर वेलोसिटी पता है तो हम लोग आईसीओआर निकाल सकते हैं जैसे मुझे ए की स्पीड पता है कि वो डाउनवर्ड होगी बी की भी वेलोसिटी पता है कि वो राइटवर्ड होगी तो करना क्या होता है कि इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लाइन बनाइए और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बन जाएगा आईसीओआर आईसीओआर की खासियत क्या होती है कि उसके अबाउट मुझे ये पूरा का पूरा रॉड क्या करता हुआ दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन क्लियर है तो देखिए बच्चों मैंने दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन बनाई और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा आईसीओआर है ना इस पॉइंट के अबाउट मुझे पूरी की पूरी रॉड क्या करती हुई दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन क्लियर है ये बात तो अब देखिए मान लेते हैं कि b पॉइंट की वेलोसिटी है ना लेट अस से कि b पॉइंट की वेलोसिटी वो है v क्लियर है ये बात तो मैं क्या बोलूंगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है है ना काइनेटिक एनर्जी वो मैं क्या बोल दूंगा हाफ i i c o r ओमेगा स्क्वायर है ना क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो तो यही बन जाता है और मुझे ये रॉड जो है आईसीओआर के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करती हुई दिखाई दे रही है तो हम लोग अगर सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट अगर ये फार्मूला लगा दे तो हमारे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो चलिए सोचते हैं कि ये हाफ आई आईसीओआर इनटू ओमेगा स्क्वायर ये कैसे निकालें तो बच्चों मैं यहां पर आई आईसीओआर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा एक तो मुझे यह पता है कि डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं अब ये डायगोनल की लेंथ जो है वो रेक्टेंगल के केस में क्या होती है सेम होती है तो रॉड जो है वही तो डायगोनल है तो ये आधी लेंथ क्या हो जाएगी l/2 तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ना यहां से लेकर के यहां तक की वो भी कितनी हो गई l/2 हो गई क्लियर है 
अब मुझे एक रॉड के लिए है ना रॉड के लिए मुझे आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ये पता है ये होता है एम एल स्क्वेर अपॉन ट्वेल्व तो अब अगर मुझे आई आई सी ओ आर निकालना है तो मैं पैरल एक्सेस थ्योरम का यूज करूंगा जो कि क्या बोलता है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इन टू डी स्क्वेर तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है एम एल स्क्वेर अपॉन ट्वेल्व प्लस कितना कर दू एम इन टू अब ये जो डी है वो एल बाई टू हो गया तो ये बन गया एल स्क्वेर अपॉन फोर तो यहां से देखिए मेरे पास आई आई सी ओ आर कितना आ गया ये आ जाएगा एम एल स्क्वेर अपॉन थ्री क्लियर है ये बात तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शी अबाउट द आई सी ओ आर वो निकाल लिया अब ओमेगा चलिए निकालते हैं है ना तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करना होगा मैंने सिर्फ B पॉइंट की स्पीड क्या कही है V कही है तो अब आप देखिए कि ये जो लेंथ है ये जो डिस्टेंस है बिटवीन आई सी ओ आर एंड पॉइंट बी वो कितना हो जाएगा देखिए ए बी एल है एंगल थीटा है तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो आई सी ओ आर से बी के बीच की दूरी है ये हो जाएगी एल साइन थीटा क्लियर है ये बात तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा कैसे निकाले ओमेगा होता है वी परपेंडिकुलर अपॉन आर तो यहां पर वी परपेंडिकुलर वी है और आर कितना है एल साइन थीटा तो मैं ओमेगा को लिख सकता हूं ओमेगा विल बी इक्वल टू वी अपॉन एल साइन थीटा है ना तो मेरे पास देखिए ओमेगा भी आ गया और मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन है ना आईसी वो भी आ गया तो अब मैं जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो क्या लिख सकता हूं आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई आई सी ओ आर ओमेगा स्क्वेयर जो कि कितना आ जाएगा हाफ इन टू एम एल स्क्वेयर अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा क्लियर है ये बात तो हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखा था वो लिखा था एम जी एल बाई टू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू साइन थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी में हम लोग इस वैल्यू को भर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये हाफ एम एल स्क्वेयर बाई थ्री वी स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अब देखिए एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा है ना तो यहां पर मैं एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर को कैंसिल आउट कर देता हूं साथ ही टू देखिए हर जगह से एक एक गायब हो जाएगा टू गया टू गया और टू भी गया तो यहां से आप देखिए एक और चीज गायब होने वाली है वो है एम तो यहां से एम गायब कर देते हैं एम गायब कर देते हैं और एम गायब कर देते हैं क्लियर है बात तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है वो आ रही है जी एल साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू जी एल साइन थीटा प्लस वी स्क्वेयर अपॉन थ्री साइन स्क्वेयर थीटा क्लियर है ये बात तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है यहां पर वी क्या है वी है थीटा के किसी भी एंगल थीटा पर जब रॉड होगी तो उस समय बी पॉइंट की स्पीड है क्लियर है ये बात अब देखिए सवाल में अपने को क्या दिया हुआ था कि फाइंड द एंगल रॉड विल मेक विद द ग्राउंड वेन इट जस्ट लीव द कॉन्टैक्ट विद द वॉल है ना इसका मतलब कि ए पॉइंट पर जो इसे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है यही तो इसका मतलब है पहले क्या हो रहा था पहले ये जो ए पॉइंट है ना यहां से रॉड को मिल रहा था इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन है ना यहां से एन मिल रहा था लेकिन जिस मोमेंट की बात करी गई उसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाना पड़ेगा जीरो हो जाना पड़ेगा क्लियर है बात तो अब आप अगर रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए चलिए मैं रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस दिखा सकते हैं एक फोर्स तो हम लोग दिखा सकते हैं यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना जो डाउनवर्ड एक्ट करेगी इसको एम दिखा देते हैं और कौन सा फोर्स हो सकता है एक और फोर्स हो सकता है जो बी पॉइंट पर इससे मिल रहा हो लेकिन वो भी होगा ऊपर की तरफ क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इससे मिल सकता है ना इसको हम लोग कह देते हैं नॉर्मल एट पॉइंट बी और तो कोई फोर्स है ही नहीं शुरुआत में जरूर है ना शुरुआत में जरूर इसे क्या मिल रहा था ए पॉइंट से एक नॉर्मल रिएक्शन टू द राइट कुछ इस तरीके का है ना यहां पर मैं बोल देता हूं ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ए है लेकिन जिस मोमेंट की हमें बात करनी है उस समय एन की वैल्यू क्या होने वाली है जीरो एन ए इज जीरो वेन थीटा इक्वल टू थीटा नॉट क्लियर है बात तो जब रिलीज करा गया तब एन था ठीक है बच्चों मैं चाहता हूं कि आप एन का रोल एक्चुअली समझिए है ना यहां पर जैसे कि सेंटर ऑफ मास है है ना इस जगह पर सेंटर ऑफ मास है 
अब अगर मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखू ना रॉड को मैं इकट्ठे देख रहा हूं तो इस पर फोर्स जो एक्स के लॉन्ग लग रहा है जैसा कि हम लोगों ने देखा है ना मैं एक्स एक्सिस किसे मान रहा हूं इसे मान रहा हूं है ना तो एक्स के लॉन्ग जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इकलौता फोर्स है कौन सा एन ए तो उसकी वजह से क्या हो रहा था सेंटर ऑफ मास जो है वो टूवर्ड्स राइट भी एक्सेलरेटेड था है ना एक्स सी ओ एम मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो टूवर्ड्स राइट उसके पास एक एक्सेलरेशन था लेटर से ए एक्स है ना अब एन ए वेरी कर रहा था जिसके वजह से ए एक्स भी क्या हो रहा था वेरी कर रहा था क्लियर है ये बात अब लेकिन बच्चों हमें एक चीज पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास की दूरी मैं इस ओरिजिन से कह दू एक्स तो उस समय मैं इस B पॉइंट है ना B पॉइंट की दूरी कितनी कहूंगा मैं इसकी दूरी कहूंगा 2x बिल्कुल सिमेट्री की वजह से यहां पर है ना क्योंकि जितना सीओ एम दूर है x के लॉन्ग में बात करूं उसका डबल B दूर है इस वॉल से तो आप देखिए यहां पर अगर मैं इस पूरे रॉड को क्या मान लू पार्टिकल मान लू तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए इसके लिए मैं लिख सकता हूं एफ एक्स बराबर एम इन टू क्लियर है ये बात तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा एफ एक्स क्या है बेसिकली एन ए है क्या लिख सकता हूं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेर क्लियर है ये बात तो अब आप देखिए यहां पर यहां से मेरे पास डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ गया वो आ गया एन ए अपॉन एम है ना नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल डिवाइडेड बाय मास इसी तरीके से बच्चों हम लोग पोजीशन ऑफ बी क्या कह सकते हैं एक्स भी बोल सकते हैं हम लोग ट्वाइस ऑफ एक्स तो अब देखिए डी एक्स बी अपॉन डी ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी एक्स अपॉन डी इसी तरीके से बच्चों हम लोग और क्या लिख सकते हैं डी टू एक्स बी अपॉन डी टी स्क्वेर यह क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इनकी मदद से हमारे पास क्या आ गया इनकी मदद से हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी है ना वो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कितना लिख दें यहां पर वो लिख सकते हैं हम लोग एन ए अपॉन एम लेकिन आपको यह दिख रहा होगा कि हम जिस वक्त की बात करने वाले हैं किस वक्त की बात करने वाले जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए थीटा नॉट है ना तो एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट हमें पता है कि एन की वैल्यू क्या होने वाली है जीरो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा उस समय जीरो अब आप सोचिए कि कोई पॉइंट बी था उसके पास शुरुआत में एक्सेलरेशन था टूवर्ड्स राइट वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था कर रहा था कर रहा था लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो हो गया तो क्या अगले मोमेंट पर है ना ठीक उस मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं उसके अगले मोमेंट पर क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी कुछ भी नहीं अगले ही मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ए बी क्या हो गया उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं ए बी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हो गया जीरो है ना इसका मतलब उस जगह पर क्या आएगा उस जगह पर वेलोसिटी का मैक्सिम आएगा है ना उस समय हम लोग कह सकते हैं कि उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई मैक्सिमम है ना ये तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी है ना अगर वो जीरो है इसका मतलब कि डी वी बी अपॉन डी टी क्या है जीरो है लेकिन मैंने कैसे कह दिया कि मैक्सिमम ही होगी ऐसे कि मिनिमम तो हो नहीं सकती है हमें तो यह पता था कि वो टूवर्ड्स राइट जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो शुरुआत में उसकी स्पीड मिनिमम थी जीरो थी है ना जब वो गिरना स्टार्ट हो रहा था उसके बाद तो ये स्पीड लगातार गेन करता जा रहा था करता जा रहा था करता जा रहा था स्पीड बढ़ती ही जा रही थी लेकिन एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट क्या हो गया उसको एक्सेलरेशन उस मोमेंट पर कितना मिल रहा है जीरो मतलब वेलोसिटी क्या हो गई वहां पर मैक्सिमम है ना तो डीवी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो का सिग्निफिकेंस क्या है कि वहां पर वी क्या है मैक्सिमम ऑल right? तो अब आ जाते हैं बच्चों इस पुरानी इक्वेशन में और अब हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे जो अभी अभी हम लोगों ने नॉलेज हासिल करा उसके साथ मर्ज करें तो देखिए यहां पर मैं v और थीटा है ना यहां पर दो दो वेरिएबल देख पा रहा हूं तो चलिए v और थीटा को पहले तो अलग अलग कर देते हैं अलग करने का सबसे आसान क्या तरीका है बच्चों की मैं पूरे के पूरे इक्वेशन को थ्री साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दू तो क्या बन जाएगा थ्री जी एल थीटा 
इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू थ्री जी एल साइन स्क्वेर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वी स्क्वेर क्लियर है बात तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास वी स्क्वेर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये ये आ जाएगा थ्री जी एल साइन थीटा नॉट इंटू साइन स्क्वेर थीटा नॉट सॉरी साइन स्क्वेर थीटा माइनस थ्री जी एल साइन क्यूब थीटा क्लियर है ये बात तो बच्चों अगर अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें है ना तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ v dv वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री जी एल साइन थीटा नॉट यहां तक तो चीजें कांस्टेंट है आगे क्या लिख देंगे ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थ्री जी एल यहां तक चीजें कॉन्स्टेंट है उसके बाद क्या आ जाएगा थ्री साइन स्क्वेयर थीटा है ना थ्री साइन स्क्वेयर थीटा इन टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा क्लियर है ये बात अब लेकिन यहां पर v जो है वो क्या हो गई थी मैक्सिमम हो गई थी तो dv वी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर है बात तो इसको कर देते हैं हम लोग जीरो तो यहां से क्या आ गया अपने पास थ्री जी एल साइन ऑफ थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया ये आ जाएगा थ्री जी एल इंटू थ्री साइन स्क्वेर थीटा कॉस ऑफ थीटा क्लियर है यहां तक तो देखिए क्या क्या चीजें गायब होंगी थ्री जी एल से थ्री जी एल चला जाएगा उसके अलावा साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस थीटा से ये कॉस थीटा गायब हो गया तो चलिए देखते हैं क्या क्या बच गया हमारे पास ये गायब ये भी गायब ये भी गायब इसको भी उड़ा देते हैं यहां से टू गायब हो गया और ये कॉस थीटा गायब हो गया तो क्या बच गया अपने पास अपने पास रह गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय टू बाय थ्री है ना तो यहां से अपने पास थीटा कितना आ गया वो आ गया साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन थीटा नॉट अपॉन थ्री तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर हो गया कि इस पर्टिकुलर थीटा पर क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल विल बी इक्वल टू जीरो तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा इन केस बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू कॉल मी आई एल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय